，你会对几十年前的业余拳赛感兴趣吗？如果说这是泰森最早的拳击实战影像，你可能会来了兴致。这也许是拳王最全、最清晰的版本。我们今天就来回顾一下。泰森自十五岁开始，在业余拳击领域的五大经典 KO， 典藏版最快的一次，仅用十九秒。这里的排名是按照时间的先后，第一位对阵乔克尔特斯。一九八一年，十五岁的泰森参加青少年拳击锦标赛，十五岁上初三或者刚读高中的年纪，正是一些人口中的他还是个孩子。最终在拳击锦标赛的决赛中。泰森与乔克尔特斯相遇，比赛开始后，你就知道什么叫降维打击。博尔特的一百米世界纪录是九秒五八，而这场比赛的时间比博尔特跑完一百米还要快那么一丢丢。几秒钟后，科尔特斯就四脚朝天躺在拳台上，医务人员也第一时间上前查看。慢动作来看，泰森一开始就做摇摆状，左手直拳突袭式进攻。近身拼拳时，左右开弓，连续两拳命中对手的下巴与脖子，直接锁定了胜利。赛后，泰森表现得很兴奋。泰森最早取得胜利时会表现得很开心。有意思的是，有一次他还因此被他的教练达马托批评了，大概意思是这点小胜利不值得这么高兴。你要保持冷酷，你以后会是世界拳王。第二位对阵凯尔顿·布朗，时间来到1982年6月26日。15岁的泰森迎来了自己又一场业余拳赛，对手是比自己高了大半头的凯尔顿·布朗。赛前，泰森很俏皮的脸往前凑，还受到了裁判的提醒。比赛铃声响后，裁判还是不过瘾，索性直接扣了泰森一分。不过，这并没有对泰森的状态造成影响。比赛开始后，泰森率先进攻，几拳就打得凯尔顿·布朗开始缠抱，似乎把对裁判的不满发泄到了对手身上。对手似乎除了缠抱，没有一丝应对措施。一个回合还没打完，凯尔顿·布朗的肋部与头部遭到重击，裁判见势不妙，上前读秒。布朗的教练也见势不妙，索性直接扔出了白毛巾。泰森在他的自传中说过，他年轻的时候体弱多病，还患有哮喘。不知道对手后来看了他的自传后会不会发出感叹：“我信你个鬼！”第三位对阵温斯顿·本特，时间来到1983年，这个画面是麦克·泰森参加帝国运动会对阵温斯顿·本特的画面。这是那届运动会的拳击决赛，两个小伙子都佩戴着红色拳套，你来我往，打出了远超过业余拳赛的水平。个人感觉，温斯顿的风格有点像泰森后来的老对手拳皇布鲁诺，身体强壮，有力量，也有抗击打，架着结实的臂膀，应对泰森的速度与爆发力。这种夹胳膊、挂在身上粘人的打法，让泰森表现出了些许烦躁。在一次缠抱时，索性给了对手一巴掌，这一举动也被裁判警告与扣分。不要忘了，他曾是人们口中的坏小子。比赛到了第二回合，双方把速度与摇闪发挥得淋漓尽致，尤其是泰森。温斯顿依旧采用远攻近搂的战术，不过他的防线开始被一点点撕破。温斯顿搂抱的次数越来越多，泰森进攻的频率也越来越快。温斯顿想把比赛耗到最后，毕竟谁也不想用脸去感受拳台的冰冷。第三回合，泰森突进后，左手摆拳拍到对方脸上。温斯顿并没有倒下，但机智的裁判觉察出了不妙，还是坚决的选择读秒。读秒后，比赛继续。接下来的画面无法用言语形容，拳套碰撞下巴，发出沉闷的声音。砰的一声，温斯顿的牙套被打飞，比赛就此结束。第二位对阵奥利安·亚历山大，时间来到一九八三年八月十四日，在全国邀请赛中，泰森的对手是奥利安·亚历山大。对手跟泰森体型相似，但几乎没有对泰森造成什么影响。一个回合还没打完，泰森一个后手拳命中亚历山大的下巴，亚历山大痛苦倒地，挣扎着也无法起身，比赛只能就此结束。第一位对阵亨利·米利根
。一九八四年六月九日，即将度过十八岁生日的麦克泰森，在达马托的陪同下参加了奥运选拔赛，对手是亨利·米利根。亨利的速度非常快，双方首回合都保持了比较高的出拳数。第二回合高能就来了，泰森先是一拳命中亨利的脑门，裁判上前读秒，亨利还表现出了一丝不屑，他似乎并没有意识到危险。比赛继续，泰森几记摆拳组合，几秒钟之后，裁判第二次读秒，顽强的亨利依旧选择继续比赛，可随后又被组合拳与上钩命中。裁判直接叫停，保护住了摇摇晃晃的亨利。一九八四年的夏天，即将出道的泰森安静地坐在自己恩师义父的面前。面前这位老人是他最信任的人，而这位老教练很早以前就断言，泰森是未来的世界拳王。喜欢拳击与格斗的朋友可以订阅我们的频道。青山不改，绿水长流。我是阿良，我们下期再见。